హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి మోడల్ పేపర్ అనేది చూసుకుందాం ఆల్రెడీ థర్టీ నైన్ మోడల్ పేపర్స్ పెట్టామండి చూడండి వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి ఇది ఫార్టీన్త్ మోడల్ పేపర్ ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ పెట్టున్నాము ఇంగ్లీష్ అయితేనే మీ కరెంట్ అఫేర్స్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అనేది పెట్టున్నాము చూడండి వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి మరియు ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇంకా మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మేము ఏం వీడియో పెట్టే వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మీకు మిస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు పూర్వ చారిత్రక యుగం నాటి ధాన్యం ఉత్పత్తి స్థలం అయినటువంటి మెహ్గఢ్ ఎక్కడ ఉంది ఆ పూర్వ చారిత్రక యుగంలో ధాన్యం ఎక్కడ ఉత్పత్తి అయిందని చెప్పి గుర్తించారంటే మనకు మెహ్గఢ్ అండి వరి ఊక ఎక్కడ కనిపించింది రంగాపూర్లో కనిపించింది మరియు లోతాలు అనుకుంటూ చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్స్లో కనుక రెండు ఉన్నాయనుకోండి రెండు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే మొహింజ్ తరలో ఏం దొరికింది సూర్కో తడాలో ఏం దొరికింది నెక్స్ట్ దోలా వీర ఉంది కదా దాంట్లో ఏం దొరికింది మనకి ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏవి బయలుపడ్డాయి సింధు నాగరికతలో ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆనవాళ్ళుగా అప్పుడప్పుడు మీరు షార్ట్స్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే ఈ చిన్న చిన్న టాపిక్స్కి వీడియో రాదు కాబట్టి షార్ట్ కింద అయితే అప్లోడ్ చేసేస్తాము ఇప్పుడు దీనికైతే ఆన్సర్ ఏంటంటే ధాన్యం ఉత్పత్తి స్థలం అయినటువంటి ఏది మె స్థలం అంటే మెహగ్గడ్ అండి అది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్స్ పశ్చిమ బెల్జుస్థాన్లో ఉందండి నెక్స్ట్ ఇద్దరు జైన తీర్థంకులు మినహా సాంప్రదాయికంగా పేర్కొనేటువంటి మిగిలిన వాళ్ళందరూ పౌరాణికమే ఆ ఇద్దరు చారిత్రక తీర్థంకులు ఎవరు ఇక్కడ ఇద్దరు తీర్థంకులు తప్ప ఇద్దరు జైన తీర్థంకులు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ పౌరాణికమే అంట ఆ ఇద్దరు కాని వాళ్ళు ఎవరంటే ఆప్షన్స్ వన్ అండి పాశ్వనాథుడు మరియు వర్తమానుడు వీళ్ళిద్దరు మాత్రము వీళ్ళు సాంప్రదాయంగా పేర్కొన్నటువంటి వా వాళ్ళల్లో పౌరాణిక కిందికి చేర్చుకోరంట ఎవరు వాళ్ళిద్దరు అంటే పాశ్వనాథుణ్ణి మరియు వర్తమానుణ్ణి వీళ్ళు పారాణికంగా పరిగణించరు అమ్మ రాజా వన్ నిర్మించినటువంటి ఒక కొత్త నగరం ఆంధ్రుల సాంస్కృతిక రాజధానిగా విశ్వసించబడింది దాని పేరేమిటి ఆప్షన్స్ వన్ అండి రాజమండ్రి దీన్ని ఎవరు నిర్మించారంట అమ్మరాజా వన్ నిర్మించడం జరిగింది దీన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు ఆంధ్రుల సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేర్కొనేవాళ్ళంట నెక్స్ట్ భారత సాంస్కృతిక చరిత్రను చరిత్రకు సంబంధించి క్రింద ఇచ్చిన వివరాలను పరిశీలించండి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ అండి ఏ మరియు బి ఏ బి అనేటివి రైట్ ఆన్సర్స్ అన్నమాచార్యులు వెంకటేశ్వర స్వామిని కీర్తిస్తూ కీర్తనను రచించేవాడు అవును త్యాగరాజు ఎన్నో కొత్త రాగాలను సృష్టించాడు అవును ఈ రెండు మాత్రమే మనకు రైట్ ఆన్సర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ త్రీ అండి మూడవ ఆంగ్ల మరాఠా యుద్ధ సమయంలో పీష్వా ఎవరు ఆప్షన్స్ ఫోర్ అండి బాజీరావు టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్త్రీల అభ్యున్నతి కోసం ఆర్య మహిళా సభను స్థాపించింది ఎవరు ఆప్షన్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనం రిపీట్ చేసుకున్నాము సంస్థలు ఉద్యమాలు సంస్థలు సభలు ఉంది కదా సో ఆ వీడియోలో మనకు రిపీట్ అయినటువంటి పెట్టి ఇది ఎవరైనా వినని వాళ్ళు ఉంటే కనుక కంపల్సరీ వినండి చిన్న టాపిక్స్ అయినా కన్నా కంపల్సరీ వన్ వన్ బిట్ మాత్రం కంపల్సరీ మార్క్ వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ అవన్నీ దీనికి ఆన్సర్ ఎవరంటే మనకు పండిత రమాబాయి రనడే ఆర్య సమాజం స్థాపించింది ఎవరు స్వామి దయానంద సరస్వతి నెక్స్ట్ క్రింది వాణిలో రుద్ర పురుషదత్తుడు వేసిన శాస్త్రం ఏది రుద్ర పురుషదత్తుడు వేసినటువంటి శాస్త్రం ఏదంటే క్రింది వాణిలో ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ అండి గురజాల శాసనం గురజాల శాసనం ఎవరు వేయించారంటే రుద్ర పురుష దత్తుడు కేడా రైతుల తరఫున గాంధీజీ సత్యాగ్రహం చేయడానికి కారణం ఏమిటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కేడా రైతుల తరఫున గాంధీజీ సత్యాగ్రహం చేశాడు కదా దానికి కారణం ఏమిటంటే ఆప్షన్స్ బి మాత్రమే కరువు పరిస్థితుల్లోనూ అధికార యాంత్రాంగం భూమి శిస్తును రద్దు చేయకపోవడం వాళ్ళకు కరువు వచ్చి పంటలు పండక తినడానికి తిండి లేకుంటే వీళ్ళేమో అధికారులేమో భూమి శిస్తు అనేది ఇప్పుడన్నా మినహాయిస్తున్నారా లేదండి అయినా కూడా కట్టమంటున్నారు యాన్ని చేస్తారు వాళ్ళకు పండితే కదా తేవడానికి సో అందువల్ల వీళ్ళల్లో వ్యతిరేకత అనేది ఏర్పడడం జరిగింది దాంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అందుకు ఈ కారణంగా స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది గాంధీజీ సత్యాగ్రహం అనేది అంటే కేడా రైతు తలుపున అంటే రీజన్ ఈ జనంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భరతనాట్యం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ప్రదర్శించబడుతుంది ఆప్షన్స్ 
భరత అంటే తమిళ అని చెప్పాను తా లాస్ట్ కదా సో తాతోనే స్టార్ట్ అయ్యి చూడండి అని చెప్పి మనం హింటీ చెప్పుకున్నాం తమిళనాడు ఆప్షన్ త్రీ ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మరియు మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టాపిక్కే ఏపీ హైకోర్టుకి సంబంధించి అదే ఇవ్వడం జరిగింది అది మన వీడియోస్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీగా చేయడం జరిగింది అంటే భారతీయ సంస్కృతి ఉంది కదా భారతీయ సంస్కృతి నృత్యాలు సంగీతము మరియు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రదర్శించేటువంటి జానపద నృత్యాలు ఈ మూడు మనకు ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మ్యాన్ డ్యాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ కిందకి వస్తాయండి ఈ మూడు కనుక వింటే కనుక మీకు ఆ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది హిన్స్తో సహా చెప్పాము అంటే మనం కోర్స్తో సహా చెప్పాం కాబట్టి బాగా గుర్తుంటుంది వినని వాళ్ళు ఉంటే కనుక మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంది వినండి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కంపల్సరీ ప్లీజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పన్నెండవ ప్రణాళికకు సంబంధించి క్రింది వాటిని జతపరచండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏకొచ్చి సేవారంగం వృద్ధి లక్ష్యం ఏంటంటే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వ్యవసాయ రంగం వృద్ధి రేటు లక్ష్యము సిక్స్ పర్సెంట్ పరిశ్రమల వృద్ధి రేటు లక్ష్యము టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవకైతే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వ్యవసాయ రంగానికి అయితే సిక్స్ శాతము పరిశ్రమల వృద్ధి రేట్ అయితే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ శాతము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో మడ అడవులు పెరుగుదల ఎంత ఆప్షన్స్ త్రీ అండి యాభై మూడు పాయింట్ చదరపు కిలోమీటర్లు అంటాం అంటే యాభై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్లు ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ శాతాల్లో చెప్పుకోవాలంటే వన్ పాయింట్ వన్ జీరో శాతం సేతు సముద్రం కాలువ వేడిని కలుపుతుంది సేతు సముద్రం కాలువ వేడిని కలుపుతుందంటే ఆప్షన్స్ టూ పాక్ జలసందరి మరియు మనార్ సింధు శాఖను కలుపుతుంది సింధు కదా సి కాబట్టి మనకి సే అనేది వచ్చింది అంటే సా గురితమే వచ్చేసింది అలా కాకుండా సా సముద్రం అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏకైక వేసవి విడిది కేంద్రం ఏది ఆప్షన్స్ ట్వల్ అండి హార్ట్స్రీ హిల్స్ చిత్తూరులో ఉండడం జరిగింది రెయిన్బో విప్లవం దేనికి సంబంధించింది ఆప్షన్స్ రెయిన్బో విప్లవం అనేది ఐటీ రంగానికా చిన్న పరిశ్రమలకి గనుల రంగానికి వ్యవసాయానికి అంటే ఆప్షన్స్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిందండి రెవల్యూషన్స్ అనేటివి రెవల్యూషన్ రెయిన్బో రెవల్యూషన్ అనేది భారతదేశం నిర్వహించబడుతున్నటువంటి కమతాల విస్తీర్ణంలో అత్యధికంగా ఏ రైతుల ఆధీనంలో ఉంది ఆప్షన్స్ టూ ఉపాంత రైతులు ఉపాంత రైతుల ఆధీనంలో ఎక్కువగా ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో జీవ వైవిధ్యం అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఎవరు ప్రతిపాదించారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ప్రతిపాదించారు అది ప్రతిపాదించింది ఎవరంటే జీవ వైవిధ్యం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెన్షన్ చేశారు కదా అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో వస్తాయి మరియు కరెంట్ అఫైర్ పరంగా కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్ త్రీ అండి వాల్టర్ రోసెన్ ఫస్ట్గా ఈ జీవ వైవిధ్యం అనే పదాన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది రెండు వేల రెండు జూలైలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఏ సంస్థ నివేదికను విడుదల చేసింది ఆప్షన్స్ యుఎన్ఓ ఐక్యరాజ్య సమితి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తలసరి వాస్తవ స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదలను ఏమంటారు ఆప్షన్స్ ఆర్థిక వృద్ధి అని అంటారు బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతంను రూపొందించినది ఎవరు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ రోడాన్ బిగ్ పుష్ అంటండి రోడాన్ బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతం పరపతి పరిణామంతో ఆర్థికాభివృద్ధిని అనుసంధానం చేసిన వారెవరు ఆప్షన్స్ త్రీ బోకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వారిలో సరిగ్గా జత పరచనేది ఏది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ ద్వైవిద్య అంతరం అనేది రోస్టవ్ కనబడడం అనేది ఇది తప్పుగా ఉంది మిగతా మూడు రైట్ సాంకేతిక దృఢత్వం అనేది బెంజమిన్ హికింగ్స్ విత్త దృఢత్వం సారీ దృందత్వం అనేది మింట్ సామాజిక దృందత్వం అనేది బొకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోక్సభ రాజ్యసభలు అనేవి ఏ భాషకు చెందిన పదాలు లోక్ రాజ్య ఉంది కదా లోక్సభ రాజ్యసభ అంటాం కదా అది ఏ భాషకు సంబంధించిందంటే ఆప్షన్ 
వన్ అండ్ హిందీ భాషకు సంబంధించింది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం మత సంస్థల నిర్వహణలో స్వేచ్ఛను కల్పించబడింది ఆప్షన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారము ఏ కేసు సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ ప్రాథమిక హక్కులను సవరించేటువంటి అధికారం పార్లమెంటుకు లేదని చెప్పింది ప్రాథమిక హక్కులని సవరించేటువంటి అధికారం పార్లమెంటుకి లేదని ఏ కేసు సందర్భంగా పేర్కొందంటే ఆప్షన్స్ వన్ అండి గోలక్నాథ్ కేసు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు ఎంతమందిని నామినేట్ చేస్తాడు ఆప్షన్స్ పన్నెండు మందిని నామినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ క్రింది వాణిలో జీవ సందీప్తిని ప్రదర్శించు జీవి ఏది ఆప్షన్స్ జీవ సందీప్తిని ప్రదర్శించే జీవి అంట ఆప్షన్స్ పలాలో పురుగండి అంటే ఏంటో కాదండి జీవ సందీప్తి అంటే ఏంటంటే ఒక జీవి ద్వారా కాంత్ అనేది విడుదల కావడము మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే మినుగులు పురగ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు వస్తుందంటే ఇలాగా జీవ సందీప్తి అంటే మన వాళ్ళ శరీరం లోపల అనేది ఆక్సీకరణ చర్య జరగడం వల్ల ఈ కాంత్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందండి ఇలాగ కాంతి ఉత్పాదం కావడాన్ని ఏమంటామంటే మనం జీవ సందీప్తి అంటాము ఇవి ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తాయండి సముద్రపు శక్ శక్షేరుకాల్లో అక్షేరుకాల్లో మరియు కొన్ని రకాలైనటువంటి శీలేంద్రాల్లో కూడా కనిపిస్తాయి కొన్ని రకాల తుమ్మెదలు కానీ లేదా భూగోళంలో ఉన్నటువంటి ఆర్దో పొడాలలో కూడా కనిపిస్తుంది దీనికి ఆప్షన్ పలాలో పురుగండి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే మినుగులు పురుగు అని చెప్పుకోవచ్చు జీవ సందీప్తికి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకనంటే ఆక్సీకరణ జరుగుతుందంట వాటి లోపల ఇక్కడ మనం చూస్తేనే కనుక్కోవచ్చు ఆప్షన్ అనేది జలగ అనేది మెరసదండి వానపాము లేదు సో మనకు ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిన్నపిల్లలకు జాతీయ టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా తొమ్మిది నెలల వయసులో ఏ విటమిన్ను చుక్కలుగా అందజేస్తారండి తొమ్మిది నెలల వయసులో ఏ విటమిన్ని చుక్కలుగా అలా వేస్తారు కదా మనకు పోలియో చుక్కల్లాగా అట్లా నెల నెల వేయిస్తూ ఉంటాం నెలకు ఇన్ని నెలలు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అని సిక్స్ మంత్స్కి ఒకటి అని నైన్ మంత్స్కి ఒకటి అని అలాగా అలాగా నైన్త్ మంత్ చిన్నపిల్లలకి నైన్త్ మంత్ ఉన్నప్పుడు ఏ విటమిన్ అనేది చుక్కలుగా అందిస్తాం నోటి ద్వారా విటమిన్ ఏది అంటే ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ వన్ అండి విటమిన్ ఏ అనేది వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో శక్తి నిత్యత్వ నియమం పాటించబడుతుంది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ వ్యతికరణం ఈ వ్యతికరణంలో శక్తి నిత్యత్వ నియమం అనేది పాటించబడుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్లో వాడేటువంటి రసాయన పదార్థం ఏది ఆప్షన్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్లో ఆప్షన్ వన్ సోడియం అజైడ్ సోడియం అజైడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్రో షార్ నుంచి పిఎస్ఎల్విసీ ఫిఫ్టీ వన్ ద్వారా భారత ప్రైవేట్ సంస్థలు రూపొందించిన ఆనంద్ సతీష్ ధావన్ యూనిసాట్ ఉపగ్రహాలతో పాటు మొత్తం ఎన్ని శాటిలైట్లను అంతరిక్ష అంతరిక్షంలోకి పంపారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ అండి ట్వంటీ వన్ శాటిలైట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి రబ్బర్ డ్యామ్ ఏది ఆప్షన్స్ మొట్టమొదటి రబ్బర్ డ్యామ్ అంటే జంజావతి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఎవరు వైల్డ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ని గెలుచుకున్నారు వైల్డ్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డ్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ టూ కృతి కే కారంత్ కృతి కే కారంత్ వార్షిక ఆదాయం ఎన్ని లక్షల రూపాయలలోపు ఉన్న కుటుంబాలకు వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి దాటితే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారంటే ఆప్షన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండి సంవత్సరానికి ఆదాయం అనేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు కన్నా ఉన్నదనుకోండి వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయల పైన ఏమైనా హాస్పిటల్లో ఖర్చులు అయ్యాయంటే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తిస్తుంది అంతర్జాతీయ జల నిర్వహణ సంస్థను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఆప్షన్స్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్లో ఎస్సీ ఉప ప్రణాళికకు ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ పదిహేడు వేల కోట్లండి పదిహేడు వేల కోట్లు వైఎస్ఆర్ పేరిట వచ్చేటువంటి నాలుగేళ్లలో ఇన్ని లక్షల ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అంటే ఎన్ని లక్షల ఇల్లు అని అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లులనేటివి 
నిర్మించి ఇస్తామని చెప్పి వీళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఏబీ ప్రభుత్వం భారతదేశం నుంచి అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధికి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆప్షన్స్ వన్ అండి కృష్ణమూర్తి సుబ్రమణియన్ అనే ఆయన అంటే ఒక పేరే కృష్ణమూర్తి సుబ్రమణియన్ అనే ఆయన ఎంపిక అవ్వడం అనేది జరిగింది అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధికి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా అబూదాబీలో జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అవార్డ్స్లో ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు ఎవరు కింది వాళ్ళు అంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ త్రీ అండి విక్కీ కౌశల్ ఎక్కడ జరిగింది ఇది అబూదామిలో జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అవార్డ్స్లో ఉత్తమ నటుడి అవార్డు విక్కీ కౌశల్ గెలుచుకున్నారు అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థను నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ జూలై ట్వంటీ సెకండ్న స్థాపించగా ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అంటే ఆప్షన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ మహిళల ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ప్రపంచ టైటిల్ను గెలుచుకున్న ఐదవ భారతీయ మహిళ పేరేమిటి ఆప్షన్స్ వన్ అండి నిఖత్ జరీన్ నిఖత్ జరీన్ అనేటువంటి అమ్మాయి దీంతో మనకి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మోడల్ పేపర్ కంప్లీట్ అయింది ఎవరైనా పాజిటివ్ చూడని వాళ్ళంటే చూడండి మెయిన్ మ్యాటర్ అనేది కంటెంట్ కూడా పెట్టున్నాం కాబట్టి జీకేకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్కి సంబంధించి కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది కంపల్సరీ ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేయండి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీరు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్